வணக்கம் இன்று துணை முதல்வர் அவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி இங்கு வந்து உங்களை சந்திக்கும் போது ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி தேதி வந்து இன்றைக்கி முப்பத்தி ஒன்று தானே ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றுனால ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு பொங்கல் முடிஞ்சு பொங்கல் வாழ்த்து நான் சொல்ல வேணாம் நான் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உடனே உங்கள் விவசாயம் என்ன பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லுங்கன்றீங்க தொடர்ந்து வந்து அங்கே நடந்து வருகிறது இப்போ தான் வந்து வெளியே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் வந்து இது முதன் முறையாக இவ்வளோ பூதாகரமான ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்குது அதுக்கு நான் அரசு வந்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நடவடிக்கை கண்டிப்பாக நே நேர்மையான முறையில் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் இதுவரை இந்த ம இந்த டிஎன்பிஎஸில் வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது ஏன்னா பலரும் வந்து பரீட்சை எழுதிட்டு மறுபடியும் பரீட்சை எழுத வேண்டுமா என்ற ஒரு பயத்தில் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா திரும்பி ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதுருவான்னு அது அவருக்கு தேவையில்லை என்பதை சுட்டி காட்டிருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் உணர வேண்டும் அதனால் தகுந்த நடவடிக்கைனு உரிய தண்டனையும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் வந்து தெலுங்கு மொழி நடந்துச்சுன்னா அப்போ நாளைக்கு எதுவுமே சிறப்பாக இருக்காது அனைத்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனும் வந்து சந்தேகப்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிடும் என்பதை மட்டும் நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அது சிறப்பான ஒன்று தான் நினைப்பேன் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி இந்த எஜுகேஷன் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து அதிலே வந்து சொன்னதுக்கு காரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பொது தேர்வு என்று சொன்னால் ஐந்தாவதில் வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணாட்டி ஐந்தாவதுலேயே நிற்க வச்சுருவாங்க ஆறாவது போக முடியாதுன்னு எனக்கு சொல்லலை அவங்க வந்து அவங்க கெப்பாசிட்டி என்ன அந்த ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்ததை சரியாக உணர்ந்திருக்கிறார்களா படித்ததை நினைவு வைத்திருக்கிறார்களா என்பதை பார்ப்பதற்காக வைக்கின்ற ஒரு பரீட்சை தான் உதாரணத்துக்கு சாதாரண ஒரு ஒரு உதாரணத்தை தரோம்னா குழந்தைக்கு வந்து ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுலே நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அம்மா ஃபேன் எங்கே காட்டு அப்படி காட்டும் லைட் எங்கே காட்டு இங்கே அப்போ அப்போவே வந்து நீங்கள் வந்து படிப்பை சொல்லித்தர வேண்டும் அதற்கு வந்து அறிவு மாற்றலை உணர்த்த வேண்டும் என்று பரிசு வைக்கிறீங்க எப்போ பரிசு வைக்கிறீங்க சொந்தக்காரங்க வரும்போது சரி நண்பர்கள் வரும்போது சரி நம்ம ஃபேன் எங்கே காட்டும் நம்ம ஃபேனை காட்டுவோம் ஆப்பிள் எங்கே இருக்காடு ஆப்பிள் காட்டும் அப்போ ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து அந்த வயதில் இருக்கின்ற சுமையாக அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இன்று காலத்து நோட்டத்தில் அறிவு ஆற்றல் திறமையை வந்து அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் அறிவு சோதனை செய்வது தவறு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அந்த அது ஐந்தாவது பொது தேர்வு அந்த தேர்வு பண்ணாட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டால் உடனே ஆறாம் கிளாஸ் போக முடியாது இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு தேர்வு என்ன படித்திருக்கிறார்கள் ஒரு ரெவ்யூ தானே இப்போ எந்த ஒரு தொழிலும் சரி ஒரு எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரெவ்யூ பண்ணுறதுல தவறே கிடையாது ஈவன் டீச்சர்ஸ் ஹாவ் டு பி ரெவ்யூ தி ஆல்சோ ஹாவ் டு ரைட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அவங்க படித்ததை என்ன தக்க வைத்திருக்கிறார்களா இல்லை என்று தெரிவது எப்படி அப்போ ரெவ்யூ ஹாஸ் டு பி தான் ரெஃப்ரெஷிங் ஒன்று வேணும் படித்ததை நினைவு கூறுதல் படித்ததை உணர்ந்து கொள்வது இல்லை இருக்குது அதனால் ஃபிஃப்த் எயித்து வந்து பொது தேர்வு வைக்கிறது வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஆமாங்க அஞ்சு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து சிலது வந்து மாற்றங்கள் வரும்போது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சில மாற்றங்கள் அப்போ நல்லா படிக்கணுமா வேண்டாம் அவங்க குழந்தைங்க முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கணும் மூன்று ஆண்டும் வந்து ஐந்து ஆண்டு ஐந்து ஆண்டு கால பொது தேர்வு வந்து தோ ஒருத்தர் வந்து தோல்வி விட்டுட்டே இருந்தார்னா டியூஷன் வைக்கணும் அவருக்கு வந்து எதில் வீக்கு இப்போ ஏமா என்னுடைய நான் என் மகனுக்கே சொல்கிறேன் என் மகன் வந்து மேக்ஸில் மேக்ஸில் வந்து குறைவான மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன பண்ணால் அடுத்த முயற்சி தான் எடுப்பணும் இல்லையே அவன் ஃபெயில் ஆகிடுவான் நான் நினைக்கல வேட்டு கீவ் மை ஏபிள் அசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்போ தெரியும் எக்ஸாமினேஷன் நடந்தால் தானே தெரியும் இல்லாட்டி மேக்ஸில் வீக்குன்னு தெரியாது சயின்ஸில் வீக்குன்னு தெரியாது எதில் வீக்கு வீக்குன்னு தெரிவதற்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த தான் சோதனை நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது அதுதான் சிறப்பு வருங்காலத்தில் மாணவர்கள் சிறந்த மாணவர்களாக வருவாங்க அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த சினிமாவில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது அந்த கருத்து வந்திருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில திரைப்படங்களில் சுட்டி காட்ட வேண்டிய சூழல் உருவாகி விடுகிறது சுட்டி காட்டுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிலவற்றை நாம் மறக்க வேண்டும் சிலவற்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுதந்திரம் எப்படி கிடைச்சிதுன்னு நம்ம வந்து நினைவூட்டிகிட்டே இருக்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி தான் நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜாதியில் இருந்து ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி மதமாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நினைவு கூறுதல் வேண்டாம் என்று நினைப்பவன் நான் ஏன்னா ஜென்ரேஷன் இஸ் சேஞ்சி அன்னைக்கு நடந்துச்சு ஒன்றை இப்படி தான் ஏன் பண்ணாங்கன்றது சுட்டி காட்டுறோம் இன்றைக்கி என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே கிடையாது
எல்லா தொலைக்காட்சி சகோதரங்களும் அது விவாத மேடை வந்து பெரியாரை பற்றி தவறாக பேசினா தவறாக பேச மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க ஒழிய அன்றைக்கி என்ன பாயிண்ட்டுனா ஐம்பது ஆண்டு காலம் துக்கல பத்திரிகை சிறப்பாக மக்களுக்காக பல கருத்துக்களை தைரியமாக சொன்னவர் சோ என்பதை இன்றைக்கு மறந்துட்டாங்க சோ பற்றி யாரும் பேசலை ரஜினிகாந்த் சொன்னதை பற்றி தான் இதெல்லாம் பேசுகிறாங்க அதனால் முக்கியத்துவம் அந்த பத்திரிகைக்கு கிடைக்க வேண்டிய முக்கியத்துவமோ சோ அவர்கள் கிடைக்க வேண்டிய முக்கியத்துவமோ ஒரு தைரியமிக்க பல ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஒரு பத்திரிகை நடந்திருக்கு அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் எந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னாலும் தைரியமாக சொன்ன ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கு இடம் இருந்திருக்கு நான் தான் நடிகர் சங்கத்துலேருந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கேன் நடிச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நடிக்க தெரியாது சினிமாவில் நடிக்க தெரியும் என்னை பொறுத்தவரை நடிகர் சங்க தேர்தல் நடிகர் சங்கத்தில் வந்து அவங்கக்குள்ளே இருந்த அமைப்புக்குள்ளே சில பிரச்சனைகள் வந்து மறுபடியும் தேர்தல் வந்துச்சு நாங்கள் யாரும் போட்டி போடலையே ஸோ அவங்க வந்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லுவேன் நடிகர் சங்கம் என்பதோ எந்த சங்கமாக இருந்தாலும் சரி ஒற்றுமை வந்து வேணும் ஒற்றுமை இருந்தாலும் எதுவுமே சிறப்பாக நடக்கும் அந்த ஒற்றுமைக்கு வழி உண்டா என்று இப்போயும் நான் சிந்தித்து பார்க்கணும் நன்றி நன்றி நன்றி